নিরাপদে পালিয়ে যাওয়া নিশ্চিত করতে উনিশশো সালের সাত ডিসেম্বর বিকেলে বরিশালে কারফিউ জারি করে হানাদার বাহিনী স্থলপথ মুক্তিবাহিনীর দখলে থাকায় ওই রাতে নদীপথে পালিয়ে যায় তারা আট ডিসেম্বর সকালে হানাদার বাহিনী পালিয়ে যাওয়ার খবরে উল্লাস ও বিজয় মিছিল করে বরিশালবাসী আটই ডিসেম্বর সকালবেলা সাধারণ মানুষ জানতে পারে ওরা পালিয়ে গেছে আনন্দে আত্মহরা হয়ে মানুষ রাজপথে নেমে আসে ছোট ছোট আলবদর রাজাকারের দল মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে মুক্তিযোদ্ধাদের দলগুলো একের পর এক শহরে প্রবেশ করতে থাকে এভাবেই মুক্ত হয় বরিশাল আটই ডিসেম্বর ভোরে মিত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর একটি দল বীর দর্পে প্রবেশ করে চাঁদপুরে সকালে চাঁদপুর সদর থানায় স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন মুক্তিযোদ্ধা রবিউল আওয়াল কিরণ এই দিবসে মিত্রবাহিনীর ট্যাঙ্ক রেজিমেন্ট চাঁদপুরে আসে এবং পাকিস্তানের দুইটা জাহাজকে এই মেঘানুইতে নিমজ্জিত করে চাঁদপুরকে পরিপূর্ণ মুক্ত করে এদিকে মুক্তিযুদ্ধের সময় সাগর কন্যা হিসেবে পরিচিত জেলা পটুয়াখালীর গলাচিপার পানপট্টিতে হানাদার বাহিনী নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করে ৫০ থেকে ষাট জন নিরীহ বাঙালিকে মুক্ত দিবসে স্মৃতি বিজড়িত সেই গণকবর সংরক্ষণের দাবি জানিয়েছেন মুক্তিযোদ্ধারা এই কবরগুলো যদি আমরা একটু সংরক্ষিত করতে না পারি তাহলে আমাদের আত্মা কষ্ট পায় আর ওদের আত্মাও কষ্ট পায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে ঐতিহাসিক ফল ফলক হিসাবে সেটাকে পরিচিত করার জন্য একটি বৃহত্তর স্থাপনা দরকার এই জায়গাগুলোকে আমরা চিহ্নিত করার কার্যক্রমের জন্য কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা বিভিন্ন যারা জড়িত আছে সংশ্লিষ্ট তাদেরকে আমরা ইনস্ট্রাকশন দিয়েছি এছাড়া দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের পর উনিশশো সালের এই দিনে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাত থেকে মুক্ত হয় সীমান্তবর্তী জেলা ব্রাহ্মণবাড়িয়া কুমিল্লা মাদারীপুর ও ঝালকাঠি মনিরুজ্জামান প্রান্ত সময় সংবাদ